Namaste. Ich lade gerade zwei Videos hoch, die ich draußen im Freien gemacht habe, so ein bisschen zum Thema Freiheit und Geld. Und heute ist der 2. Juni. Und ich verspüre wieder mal ein bisschen Mitleid, Mitteilungsbedürfnis, ja, Mitleid auch fast. Mitteilungsbedürfnis, äh, den Menschen einfach zu sagen, solltet ihr vor irgendetwas äh, Angst haben, dann beschäftigt euch genau mit dem so lange, bis die Angst weg ist. Und die Angst ist weg. Menschen ohne Angst sind nicht mehr zu ängstigen. Man kann Menschen ohne Angst nicht färchen, man kann Menschen ohne Angst nicht in irgendetwas treiben, was ihnen vermeintlich weniger Angst macht oder die Angst nimmt. Menschen ohne Angst äh, sind Menschen, die bereit sind auch für die Freiheit. Und die Freiheit ist äh, unser Geburtsrecht. Wenn man sich überlegt, dass über 90 Prozent der Menschen, die auf diesem Planeten angeblich leben, ich habe sie nicht gezählt, äh, frei sind, die sind komplett frei. Also der Kongo ist frei, Ghana ist frei, Bolivien ist frei. Man zeigt uns immer nur die unfreien Teile davon. Man zeigt uns die Miliz, man zeigt uns ein Hutus und Tutsis, die sich gegenseitig mit Macheten blutig schlagen. Das heißt, man nutzt die Medien, um uns zu suggerieren, ihr seid gut bewacht, aber wenn ihr nicht tut, was wir sagen, dann seid ihr auch tot gemacht. Und das ist schlicht und ergreifend nicht wahr. Wir leben auf dem friedlichsten Planeten seit Jahrtausenden. Keine Weltkriege, keine Kreuzzüge, keine Massenmorde. Natürlich kracht es jeden Tag. Und wenn es kracht, nach dem Gesetz des Ausgleichs geht jetzt auch alles in Ausgleich. Und wenn du noch irgendetwas auszugleichen hast, dann mach es. Gleich es aus mit deinem Herzen, mit deinen Ahnen. Besprich dich mit deinen Ahnen, berate dich mit deinen Vorgängern, geh in, in die Meditation, äh, geh auf Ahnenreise, mach irgendwas, was dir all dein altes Karma wirklich löst, auflöst und wo du dir alles vergibst, was jemals war und allen vergibst, die dir jemals was getan haben. In diesem Augenblick erzeugst du in dir Frieden, um dich Frieden. Und es sind mittlerweile Millionen, aber Millionen. Das heißt, der Weltfrieden ist schon da. Man zeigt ihn uns nur noch nicht. Es wird eh immer schwieriger, aber sie müssen also immer mehr Dinge verbergen und immer mehr Sachen faken, die grauslich sind, um uns noch halbwegs zu suggerieren, schaut mal, wie schlimm es ausschaut auf der Welt. Weil wenn ich halb beim Fenster rausschaue, sehe ich blauen Himmel und Sonne. Da draußen laufen Hühner rum. Die Bäume blühen, die Blumen blühen, das Gras wächst, die Fische im Wasser tummeln sich. Wo bitte ist Krieg? Außer im TV. Und den, den habe ich schon lange ausgeschaltet. Und ich bitte auch dich oder fordere dich auf, schalte den Fernseher aus, melde deine Geräte ab, zahl keine GIS und GEZ, sofern du sowas zahlst. Und hör auf, dich an irgendeinen Mainstream zu binden. Wenn es in irgendeiner Art und Weise geht, nimm dein Kind aus der Schule, wenn es nicht mehr, äh, wenn es da drin nicht mehr wohlfühlt. Äh, bring es in eine freie Schule, bring es zu Nachbarn, sagt, das Kind wird heim, heimbeschult, das ist völlig egal. Es geht, es ist alles machbar, es erfordert nur die Angstfreiheit. Du brauchst dazu nicht einmal Mut, du brauchst nur die Fähigkeit, keine Angst vor irgendwelchen Konsequenzen zu haben, und zu sagen, ich bin die Konsequenz meines Handelns. Und in dem Augenblick, in dem Augenblick passiert auch nichts mehr oder geschieht nichts mehr, was, was in irgendeiner Art und Weise schlimm sein könnte. Und es sind mittlerweile so viele Menschen da, die sich solidarisch mit dir und mit mir diesen ganzen Weg angeschlossen haben, wir sind ein Tross von Entschlossenen und wir kennen uns alle und wir wissen uns alle und wir fühlen uns alle auch über diese virtuellen Netze verbunden. Und das ist auch der einzige Grund, warum ich mich hier noch aufhalte, noch eine Weile und dann wird sich das erübrigen. Wir sind, die Masse ist gesättigt, wir haben die kritische Masse überschritten und jetzt gilt es einfach, die Dinge vorzuleben und zu tun. Und nun, geh aus, sitzen wir auf dem Traktor und da ein bisschen Rasenmann. Großmann.